ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെക്ക ജോ ചാനൽ ഞാൻ കുക്കിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കുക്കിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ചെയ്തതാണ് ആദ്യം ഈ ഫോട്ടോകൾ കാണിച്ചത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരുക്കി പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അരി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ വേഗം നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കുബൂസാണ് കുബൂസിന് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് മൈദയും ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് അത് ആക്റ്റീവായി കിട്ടും അപ്പം അതും ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് ഞാനത് കുഴച്ചെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് പോരാത്തത് സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ കുഴച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതിൽ വെച്ച് അത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അടപ്പൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയതുള്ളത് വേണം ഈസ്റ്റാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പാത്രം തുറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കോളാം അപ്പോൾ അതേ പിറ്റേ ദിവസമായി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് ചായയാണ് വെച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ അത് അരി ഞാൻ നല്ല റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല അതും ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ തിളച്ചത് ചായയിലിട്ടു അതിലില്ലാത്ത ഒരു ഗ്ലാസ് മാറ്റി വെച്ചു കട്ട ചായ തന്നെ സാധാരണ തന്നെ അതിനൊന്നും വലിയ പത്തേതോളം ഒന്നും ഇല്ല അല്ല അവർ വീട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചില ഒരു പാല് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കും ചില ഒരു കട്ടൻ ചായ വയ്ക്കും അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കുബൂസിൻ്റെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ താഴെ പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചോളാം അപ്പം അത് ആകെ അല്ലാണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പം ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് കുഴക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മൈദ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ കുഴയ്ക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഇടിച്ച് പരത്തി ഒന്നും കുഴയ്ക്കരുത് കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് കളയരുത് അപ്പം റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് വേണം നമുക്കത് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ബോളുകളാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല പകുതി ബോളുകളാക്കി വെച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പകുതി ബോളാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരേ പീസ് പീസാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുക കത്തിയോണ്ട് മുറിക്കണതായിരിക്കും എളുപ്പം ഞാൻ കത്തിയോണ്ട് തന്നെയാണ് മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കുഴച്ചെടുത്തോളാം അതാണ് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ റോളാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വലിപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഓരോ പീസ് പീസാക്കി കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ വലുത് വേണമെങ്കിൽ വലുത് ഉണ്ടാക്കാം ചെറുത് വേണമെങ്കിൽ ചെറുത് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല കാലത്തിൽ തന്നെയാണ് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതേ പൊടിയാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും ആ റോൾ ചെറിയ ബോളുകളും ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അങ്ങനെ അത് എല്ലാതും മാറ്റി വെച്ചു അപ്പം നല്ല കാനത്തിലാണ് ചപ്പാത്തി പോലെ കാനം കുറച്ചിട്ടല്ല കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ കാനം കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവുകൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്പം അത് കൂട്ടുകാർക്ക് സംശയമുള്ളവരൊക്കെ അത് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അത് എൻ്റെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയാറായി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അവസാനത്തെയാണ് അത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനത്തെ അത് കാരണം കൊണ്ടൊന്ന് കഴിഞ്ഞു അത് ഇട്ടിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി അത് കാരണം കൊണ്ട് തരി കഴിഞ്ഞുള്ളോ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാമല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ പൊടിയായി ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പറ്റരുത് ആ ചട്ടിയിൽ തുടച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഒരു സവോള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നോ രണ്ടോ സവോള നമുക്ക് എത്രയ്ക്ക് ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുക അപ്പം ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചു കേട്ടോ അതാണ് വെള്ളം പോലെയുള്ളത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി രണ്ട് തക്ക
അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ദാബ സ്റ്റൈൽ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നല്ല വാട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ കാരണം കൊണ്ട് അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതേ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ചോറ് ഞാൻ ആ കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു കലത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ചോറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചൂടുള്ളതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഊറ്റി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോയണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തിലിരിക്കാമല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ ക്ലീനിങ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വറക്കണം എനിക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് കൂടി എടുക്കുക അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കറുക്കപ്പെട്ട അപ്പോൾ കൂടുതൽ മീനുള്ളത് കണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണോ ഒരു ടീസ്പൂണോ പെരിഞ്ചീരകം വലിയ ജീരകല്ലി അത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒരു അഞ്ച് പത്ത് ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് അതൊക്കെ എരിവിന് അവന എരിവൊക്കെ അവനാൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുക കേട്ടോ അതിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല ചേർക്കാം മീൻ വറക്കുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അത് പെരട്ടി അവിടെ വെച്ചു പെരട്ടി വെച്ചാൽ ഒന്നും ഉപ്പുമുളക് പിടിക്കാനായിട്ട് അത് പെരട്ടി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ മീൻ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കീറി കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് നെടുക കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ആണ് അധികം എരുവില്ല മാങ്ങ ഒരെണ്ണ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കറിയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കുടമ്പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും മാങ്ങേര ഫ്ലവറും കിട്ടി നമുക്ക് പുളി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുടമ്പുളി കൂടി ചേർക്കണം അത് കാരണം കൊണ്ട് കുടമ്പുളി കിട്ടും ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അരിക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിത്തിരുമ്മി അവിടെ വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നാളികേര ശരിയാക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ മീൻ വറക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ച് മീൻ വറക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയണമല്ലോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള മീൻ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വേണമെങ്കിൽ വറക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് വറത്തില്ല മീൻ നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അത്ര ടേസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അത് ടേസ്റ്റും അല്ല നല്ലതും അല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതൊന്നുമല്ല എന്നാലും പിന്നെ നിവർത്തിയില്ലല്ലോ മസാലയും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ല വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ തോലോട് കൂടി ചതച്ചതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക തോലോട് കൂടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ മീൻ വറുത്തതിന് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളികേരം ഞാൻ അതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ കറി വേണം ഞങ്ങൾ രണ്ട് നേരത്തേക്ക് വയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരും കൂടുതലുണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് അരച്ച് ചേർക്കും ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നാളികേരപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കറിയും കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നാൽ നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആവുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളോ നല്ല പോലെ അരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് ദേ നാളികേരപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും അങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു തിളപ്പിച്ചു വിടാം അപ്പോൾ അതെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മീൻ അത് അടപ്പത്ത് വെച്ച് മീൻകറി അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു ആകെ അങ്ങോട്ട് പരന്നു പിന്നെ
വെളിച്ച നിലയ്ക്ക് ഇട്ടു അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് കുത്തി പൊടിച്ചിട്ട് അയിലിക്ക് ചില്ലി ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറയില്ലേ അതും കൂടി അയിലിക്ക് ഇട്ടു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടു അപ്പം അതൊന്നും മരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നാളികേരം അപ്പം ചേർക്കോട്ടെ ഞാൻ നാളികേരം ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുള്ള വയറിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ തോരൻ വയ്ക്കും ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നോളൂ എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയിട്ടിട്ട് അതിന് വെള്ളം നല്ല വലിയിച്ചെടുക്കണം മൊരിയിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാളികേരം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കണം നാളികേരത്തിൻ്റെ പച്ചവണം മാറാനായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം കുറച്ച് നേരം ചീന ചട്ടിയില്ല നീ നോട്ടെ അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതായത് ചോറ് വിളമ്പാണ് ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ചെറിയ മോനോട് തോന്നിട്ട് ആ വിളമ്പി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്തായാലും വിളമ്പി കാണിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല ഊട്ടുകാർക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം മീൻ കറി മീൻ വറുത്തതും അച്ചാറും തോരനും അത്രയ്ക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് അച്ചാറൊന്നും അവന് വേണ്ടി വന്നില്ല ചേട്ടാ അവന് മീൻ വറുത്ത് ഉണ്ടായ പിന്നെ അത് മതി മീനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കറികൾ അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറെ നേരം വിശ്രമിച്ചൊക്കെ വന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നു കുറെ നാളായി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇന്ന് പിടിക്കുകയല്ല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്കിന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചു പൗഡർ പേപ്പർ അതിൽ മുറിച്ച് വെച്ച് ഇത്തിരി മെഴുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് കേക്കിലൊന്നും ഇത്തിരി ഈശോ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തടവി കൊടുത്ത് അത് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേക്ക് ടിന്ന് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ കേക്കുകളൊക്കെ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് ഓവൻ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വയ്ക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിടുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ പാത്രം വയ്ക്കുക അപ്പം ആ ചതുരത്തിലുള്ളത് ഇതിലാണ് വെച്ചത് ഈ പാത്രമൊക്കെ ഇത്തിരീശ കേടാവും ഒക്കെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കി ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊളിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുട്ടയാണ് പൊടിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ കേക്ക് കേക്കല്ല കേട്ടോ മുട്ടയായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ മുട്ടയൊക്കെ അഞ്ച് നാലെണ്ണം മതി അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് നല്ല പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ക്രീം പരുവത്തിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തോളാം അപ്പോഴാണ് കേക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ മിക്സിയിൽ ചെയ്യാട്ടോ ആ മിക്സിയിലൊക്കെ ഞാൻ കേക്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അര അരക്കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതും ഒന്നും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് ഒരു അരിപ്പെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അരിക്കുക അതിൽ ആ കട്ടകളൊന്നും അങ്ങനെ പൊടിച്ചൊന്നും ചേർക്കരുത് അത് കളഞ്ഞോളോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക ഏതാ സൗകര്യം ചത് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ ഞാനിത് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സ്പീഡായിട്ട് തോന്നുന്നത് പതുക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല കേക്കിന് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പം കേക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് അത് എടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ മറന്നു അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് കുറെ നേരം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു
അപ്പം അതൊന്ന് വീണ്ടും മിക്സായി അരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തോളട്ടോ എന്നാണ് എല്ലാ സോഡാ പൊടി അതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആവുള്ള അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് മുട്ട നല്ല പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വാനില എസൻസ് ഉള്ളവർ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് ഇതും അതുപോലെ നല്ല ക്രീം പരുവത്തിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ കാൽക്കപ്പ് ഒഴിക്കാം കാൽക്കപ്പ് പാൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറേ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരിയാക്കി വെച്ചില്ലേ മൈദിയൊക്കെ അത് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു വശത്തേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തോളോ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് അതാ കേക്കിനിക്ക് ഒഴിക്കുക നല്ല പോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയർ ബബിൾസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇതേപോലെ തട്ടി തട്ടി കൊടുത്തോളൂ കുറച്ച് തന്നെ അടിയിൽ ഒരു തുണി വെക്കാൻ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് കുക്കറിലേക്ക് വെക്കുക അതും പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് ഈ ലെവലൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ വാനില കേക്കിലേക്ക് ഒരു ക്രീം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിലേക്ക് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അമൂലിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിന് ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തു ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ക്രീം പരുവൊന്നും ആയി കിട്ടിയൊന്നുമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലേ അത് അന്ന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ പക്ഷേ ഫ്രീ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നൊരു ചെറിയൊരു കട്ടിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിട്ട് കേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ചു അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞു മറ്റേ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് വെച്ചത് അത് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ കേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി അതിൽ നമ്മൾ അളവ് കുറവല്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ കുക്കറല്ലേ കുക്കർ പെട്ടെന്ന് വേവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് എന്ന് വാനില കേക്ക് എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ആ കേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കേക്കിനെ നിന്നൊക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ മൊരിയും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതായത് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് മുറിച്ചു ഇത്തിരി പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്രീം ക്രീം കേക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് ക്രീം റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ അതും കുറേശ്ശെ ഒന്ന് പറ്റി കൊടുത്തു ഇപ്പം ക്രീം കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ വൃത്തിയുള്ളു നല്ല തണുപ്പിച്ചപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഞാൻ മുറിച്ച് മുറിച്ച് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്നൊന്നും അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും കഴിച്ച് കഴിയില്ല കുറേശ്ശെ ഓരോ പീസൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളായാലും അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടി പാത്രത്തിലാക്കി അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ളതായില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കേക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തണുപ്പിക്കണേറ്റും മുന്നേ എന്നാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കണേ വെച്ചാൽ ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഇന്നൊക്കെ ആറ് കയറി തികഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോ നാളെ അപ്ലോഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും എത്രയാവും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ന് ആറ് കയറിയായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണവർക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഇനി നാളെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ റെസിപ്പിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ പറഞ